இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது வணக்கம் ஞாபக சக்திய அதிகரிக்க கூடிய வல்லாரக்கீரை சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னைக்கு பாக்கலாம் இதுதான் வல்லாரக்கீரை ஒரு கட்டு கீரை எடுத்திருக்கேன் இதுக்குள்ள இப்படி குட்டி குட்டி கட்டா இருக்கும் இதுல இந்த இலைகளை மட்டும் எடுத்துடலாம் காம்ப கிள்ளிடலாம் இந்த இலைகளை நல்லா அலசிட்டு அப்புறம் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு ரெண்டு தடவை கழுவி எடுத்துக்கலாம் கீரையை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சாச்சு கீரையை நறுக்க தேவையில்லை அப்படியே போட்டுக்கலாம் சட்னிக்கு தேவையான மற்ற பொருட்களை பார்த்துடலாம் ஒரு தேக்கரண்டி கடலைப்பருப்பு ஒரு தேக்கரண்டி முழு உளுந்து தாளிக்கிற உளுத்தம்பருப்பு கிடையாது இது முழு உளுந்து ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி சின்னதாக மூணு சில் தேங்காய் கொஞ்சமாக மல்லி இலை காரத்துக்கு ஒரு பட்டவத்தல் வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் மல்லிகள் எல்லாம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு காஞ்ச சட்டியில் அரை தேக்கரண்டி கடல் எண்ணெய் விடுறேன் வரமிளகாயை முதல்ல போட்டு வறுத்துக்கலாம் மிளகாய் கருகுறதுக்குள்ளேயும் எடுத்துடலாம் அதே எண்ணெயில் உளுத்தம் பருப்பு முதல்ல போட்டுடலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கருகிடும் ரெண்டு வறு வறுத்துட்டு அப்படியே கடலை பருப்பையும் போட்டுடலாம் பருப்பு கருகிடாமல் மனம் வர பொன் நிறமாக வறுக்கணும் தீயை நல்லா குறைச்சி சிம்மில் வச்சுருக்கேன் லேசாக மனம் வர்றப்ப தேங்காயும் போட்டுடலாம் தேங்காயை ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா அந்த மனத்துக்காக லேசாக ஒரு கிண்டு கிண்டி போதும் அடுப்பை அமர்த்திடுறேன் விட்டால் கருகிடும் இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிறேன் இதே சட்டியில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ஒரு ஒரு தேக்கரண்டி கிட்ட எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் வெங்காயத்தை வறுத்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினோடனே தக்காளி போட்டுடலாம் ரெண்டும் சேர்ந்து வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் தக்காளியும் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் கீரையும் போட்டுக்கலாம் இந்த வல்லார கீரையோட இலை சுருங்குற அளவுக்கு வதக்குனா போதும் ரொம்ப வதக்குனாலும் சத்தெல்லாம் போயிடும் அவ்வளோதான் போதும் அடுப்பை மாற்றிட்டேன் இதை இதிலையே விட்டிங்கன்னா சத்தெல்லாம் போயிடும் வேறு பாத்திரத்தில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கலாம் அந்த பருப்பு தனியாக ஆரட்டும் இது தனியாக ஆரட்டும் இது நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சிக்கலாம் இது நம்ம இந்த பருப்பு வர மிளகா தேங்காயில் தனியாக வறுத்து வச்சோம்ல இதை முதல்ல போட்டு அரைச்சிடலாம் மிக்சியில் இதையும் அதையும் சேர்த்து அரைச்சா பருப்பு அரைப்படாது அதனால் இதை முதல்ல அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் மிளகா பருப்பெல்லாம் தேங்காவோட சேர்ந்து நல்லா அரைஞ்சிருச்சு இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இந்த பருப்பு தேங்காய் அரைச்சதோடு சேர்த்தே இந்த வெங்காயம் தக்காளி கீரை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிறப்பையே உப்பு போடக்கூடாது கீரை கசந்துரும் இப்போ அரைக்கிறப்ப தான் உப்பு சேர்க்கணும் கால் தேக்கரண்டிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே நான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றிட்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் சட்னி அரைச்சாச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப மையாக அரைச்சா பிடிக்கும்னா அப்படி அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் திருத்திருன்னு அரைச்சா பிடிக்கும்னா அப்படி அரைச்சிக்கோங்க நான் மையாகவும் இல்லாமல் திருத்திருன்னு இல்லாமல் நடுவில் அரைச்சிருக்கேன் கால் கப் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சேன் இந்த சட்னியில் புளி கருவேப்பில் இதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா வல்லாரையே கொஞ்சம் கசக்கும் அதனால் கசப்பாக புளிப்பாக வேறு எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது உங்களுக்கு இதை விட ரொம்ப சுவையாக வேணும்னா இன்னும் ஒரு வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அதில் கீரை சத்து கம்மியாகிடும் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய பேருக்கு செய்யணும்னா இதில் இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா தாளித்து கொட்டணும் அப்போ சும்மா எண்ணெயில் கடுகு உளுந்து கருவேப்பில் தாளித்து கொட்டிக்கோங்க சட்னியை வலித்து வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் இந்த சட்னி இட்லி தோசை ரெண்டுக்குமே நல்லாயிருக்கும் கர்ப்பிணி பொண்ணுங்க கண்டிப்பாக வல்லார கீரையை வாரம் ஒரு முறையாவது உணவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது வளர்ற குழந்தைங்களுக்கும் இதை கண்டிப்பாக கொடுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் சத்தான உணவு சமைக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தமிழ் சமையல் மதுரை டு கோவை அன்புடன் ஷியாமலா சத்தியசீலன் நன்றி